வணக்கம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம அகம் புறம் தாட் திங்கிங் இதுதான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் இதை பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் ஆனால் நான் இப்போ மெயினாக வந்து புறத்தை பற்றி பேச போகிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு நிறையா பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வருது நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருது நம்ம ஜென்ரலாக பாசிட்டிவ் தாட்ஸ்னால் நல்லது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ்னால் அன்ஃபேவரபிள் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு ஃபண்டமெண்டல் சேஞ்ச் நாட் ஆல் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் ஆர் குட் அண்ட் நாட் ஆல் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஆர் பேட் இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கான்ஃபிடென்ஸ் இஸ் குட் அதே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாச்சுன்னா ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் இஸ் பேட் ஸோ சம்திங் மோர் இஸ் பேட் not all more is good okay something bad is not good but not always something bad is good one classic example ayya solradhu enna na tension tension good da bad a bad okay or tension good abdin solradhukku or classic example la bhagavata ayya solvar adu na solran or tar vandittu ayya oda follower ஐயோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு ஹி இஸ் பீன் ஃபைன் ரொம்ப ஃப்ரீயாக லைஃப் லீட் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஒரு நாள் ஹி இஸ் கோயிங் டு அட்டன் சம் இம்பார்ட்டன் மீட்டிங் ஸோ அன்றைக்கி போகிற அன்றைக்கி பஸ்ஸு வரல அந்த போன பஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் வேறு பஸ்ஸும் வரல ஸோ ஹி ஹேஸ் டு கேட்ச் சம் அதர் மீன்ஸ் அண்ட் கோ ஆனால் இந்த மீன் வைல் ஐயோ பஸ் வரலையே லேட் ஆகிட்டு இருக்கேனே அப்படின்னு அவருக்கு செம டென்ஷன் ஹி இஸ் டோட்லி டென்ஸ் அப்போ அவர் நினைக்கிறாரு இவ்வளோ நாள் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்த ஃபார்முலா இப்போ ஒர்க் ஆகலையே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எப்படி இந்த டென்ஷன் வரலாம் அப்படின்ட்டு பகவத்தையாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு அப்போ பகவத்தையா இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லியிருப்பார் யாருக்காவது ஐடியா கிடைக்குதா விட ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுதா ஆன்சர் ஆ இப்போ அவர் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு பகவத்தையா என்ன ஆன்சர் சொல்லியிருப்பார் இப்போ டென்ஷன் வருதுன்னா அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாதீங்க அதை வந்து உங்கள் அகத்துக்குள்ளேயே வச்சுக்கோங்க அது தானாக போயிடும் ஆக்சுவலாக பகவத்தையா என்ன ஆன்சர் சொன்னார் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அவர் வந்து அந்த மீட்டிங் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நினச்சதுனால தான் டென்ஷனே வந்திருக்கு அந்த மீட்டிங் இம்பார்ட்டண்ட்டே இல்லை அப்படின்னு அவர் நினச்சார்னா அந்த டென்ஷன் வந்திருக்காது ஸோ இப்போது அவர் அந்த டென்ஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் அந்த மீட்டிங் இம்பார்ட்டண்ட் பஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து பஸ் வரல இப்போது வேறு என்ன பண்ணி அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் செயலில் ஃபோக்கஸ் பண்ணார்னா அந்த டென்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ நெகட்டிவ் எமோஷன் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஹெல்ப்பாக வருது இன்றைக்கி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார்ல நம்ம டெய்லி லட்சே எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அலாரம் வைக்கிறோம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு வாக்கிங் போகணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் நம்மளால் போக முடியறது இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து அது இம்பார்ட்டன்ட்னு நினைக்கிறது இல்லை ஆனால் இதே நம்ம ஊருக்கு போகிற அன்னைக்கு அஞ்சு மணிக்கு அலாரம் அடித்தாலும் நம்ம வந்துட்டு அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா அது இம்பார்ட்டண்ட் இன்றைக்கி விட்டால் அப்புறம் ட்ரெயின் போனது போனது தான் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து போகிறோம் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வர்ற ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷனையும் நம்மளுக்கு டென்ஷன் வருது ஐயோ நான் இப்போது படித்தே ஆகணும் அப்படின்னு டென்ஷன் வருதுன்னா அந்த இடத்துல டென்ஷன் நம்ம அகத்தில் டிஸ்மிஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு டிஸ்மிஸ் பண்ண தேவையில்லை அந்த நெகட்டிவ் எமோஷனை எப்பப்பெல்லாம் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அப்போல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு கார் டிரைவ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு மிரரில் நிறைய திங்ஸ் தெரியுது இப்போது பஸ் வருது நம்ம பஸ் வந்து ஒரு பத்து மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும்போது நம்ம நடந்து போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம பக்கத்தில் வரும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போதும் அந்த மாதிரி நம்ம இவர் சொன்ன மாதிரி அகம் வந்து இஸ் லைக் அ மிரர் ஸோ வெளியில் நடக்கிறதுக்கு உள்ள என்ன ரெஸ்பான்ஸ் காமிக்கிறது வந்து மைண்டோட மைண்ட் இஸ் அ டூல் இட் ஷோஸ் இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த அவுட் சைட் கமோஷன் வெளியில் கமோஷன் இருந்ததுன்னா உள்ளே காமிக்குது வெளியில் ப்ளசண்ட்டாக இருந்ததுன்னா உள்ளே ப்ளசண்ட்டாக காமிக்குது ஸோ வெளியில் இருக்கிறதுக்கான பிரதிபலிப்பு உள்ளே உங்களுக்கு தெரியுது அதை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு மேப் நேவிகேஷன் மாதிரி மைண்டை வந்து ஒரு பாயிண்டர் மாதிரி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எடுத்து உங்கள் எப்படி எடுக்கணும்னு டெசிஷன் எடுக்கணும் இதில் செகண்ட் திங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது என்னென்னா டெசிஷன் மேக்கிங் இப்போது உங்கள் முன்னாடி 
ஒரு பத்து கிலோ வெயிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சாதாரணமாக நீங்கள் அதை தூக்கணுன்னா உங்களால் தூக்க முடியாது ஆனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அந்த வெயிட்டை தூக்கணுன்னா பத்து கிலோவாக இருந்தாலும் சரி ஐநூறு கிலோவாக இருந்தாலும் சரி உங்களால் தூக்க முடியும் ஒலிம்பிக்ஸில் வெயிட் லிஃப்டிங்லாம் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ்லாம் லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க எப்படி நம்மளால் லிஃப்ட் பண்ண முடியுமா அவங்க லிஃப்ட் பண்ணுறாங்கன்னா தே ஆர் ஃபர்ஸ்ட் மென்டலி ப்ரிப்பேர்ட் தே வாண்ட் டு லிஃப்ட் ஸோ மச் வெயிட் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ படிப்பு வி ஆர் ஆல் டாக்கிங் அபவுட் எக்ஸாம் 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 பட் எக்ஸாம் வில் ஜஸ்ட் பாஸ் இன் சம் டூ த்ரீ இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் தெல் பி தெல் பி சம்திங் எல்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யுவர் பிளேட் அப்போது உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் பண்ணணும்னா டெசிஷன் மேக்கிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ டிசைட் வாட் யூ வாண்ட் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன டிசைட் பண்ணுறீங்களோ அது பண்ணுறதுக்கான எனர்ஜி அண்ட் அதுக்கு தேவையான எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் யூ வில் இட் வில் ஃப்ளோ டு யூ ஓகே நவ் டெசிஷன் மேக்கிங்னு நான் சொல்லிட்டேன் டெசிஷன் மேக்கிங் அவ்வளோ சிம்பிளா இட் இஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் திங் டெசிஷன் மேக்கிங் யாருக்கு நம்மளுக்கு மட்டுமா ஓகே இப்போ நான் ஒன்று பண்ணுறேன் எனக்கு அது ஓகே பிடிச்சிருக்கு நான் பண்ணுறது இன்னொருத்தங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லை நான் பண்ணுறது இன்றைக்கி எனக்கு பிடிக்குது நான் பண்ணுறேன் அதனால சம்படி எல்ஸ் இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட் அது நாளைக்கு என்ன அஃபெக்ட் பண்ணுமா பண்ணாதா பண்ணும் இல்லையா ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங்னு வரும்போது அகத்தில் வரும்போது ஆல் எமோஷன்ஸ் ஆர் அப்ரூவ்டு கேரண்டீடு பாஸ் ஆல் பாஸ் நோ ஃபெயில் ஓகே உங்களுக்கு நல்ல எமோஷன் வந்தாலும் அது பாஸ் தான் கெட்ட எமோஷன் வந்தாலும் பாஸ் தான் ஆனால் எப்போ நீங்கள் ஒரு தாட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு காரில் இருக்கிற இண்டிகேட்டர் மாதிரி எடுத்து இந்த தாட்டுக்கு நான் ரியாக்ட் பண்ணணும் நான் புற செயலுக்காக இந்த தாட்டை நான் எடுத்து நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் எப்போ அதிலருந்து எடுக்கிறீங்களோ உங்கள் கையில் எடுக்கும்போது யூ ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்கௌண்டபிள் நல்லது நடந்தாலும் நீங்கள் தான் அதுக்கு பொறுப்பு அதனால் கெட்டது நடந்தாலும் நீங்கள் தான் பொறுப்பு உங்களுக்கு நடந்தாலும் நீங்கள் தான் பொறுப்பு உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு நடந்தாலும் நீங்கள் தான் பொறுப்பு so we are all responsible citizens right so there are no rules inside pura sale ku varumbodu all rules holds good so neenga panna vendiyad ellame decision making okay so from now on neenga edukkuradhu agama purama puram ipo idu pandradhanaala enakku mathavangalukku innikku naalikku nalladhu nadakkuma illa adhanaala avangalukku kashta paduvaangala இதை மட்டும் தான் நீங்க யோசிக்கணும் இதை மட்டும் யோசிச்சு அது ஒரு ரூல் புக் மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி கம்ஃபர்டபுள் அதர்ஸ் வில் பி கம்ஃபர்டபுள் அதுக்கும் மீறி தெரியாம நடந்ததுன்னா அதையும் ஒரு அகத்தோட கேட்டகரியா சி பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ எவ்ரி திங் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இப்ப இருக்கிற லெவல் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ்ல நம்ம சில டெசிஷன்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அந்த டெசிஷன்ஸ் தப்பான டெசிஷனா கூட இருக்கலாம் லேட்டர் ஓன்லி யூ கெட் நோ தட் பட் தட்ஸ் ஓகே தட் இஸ் ஆல்சோ கேட்டகரி ஆஃப் அகம் ஓகே சோ திஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் ஓகே இது வந்து எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ எவ்வளோ சயின்ஸ் இன்வென்ஷன்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து வீலை ரீஇன்வென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமா சம்படி ஹஸ் இன்வென்டட் த வீல் ஓகே ஸோ மின்னெல்லாம் வந்துட்டு வி டோன்ட் நோ படி யூஸ் டு டாக் அபவுட் மைண்ட் பிகாஸ் எவ்ரிபடி வேர் ஃபிசிக்கலி இன்வால்வ் இன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே குறைஞ்சி போச்சு ஸோ தேர்ஸ் லாட் ஆஃப் சேட்டர் அந்த மைண்ட் அண்ட் லாட் ஆஃப் கைடன்ஸ் ஆன் தீஸ் லைன்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் so luckily we have somebody who has found how mind works and he has transferred the knowledge and the knowledge vandute namma thirupi namma big fingers a burn panni experience panni da namma adu kattukonu ngra avasiyam kadiyadu so when you already know how idu ipdi da vela pannudu appdin therinjaduna adu namma apdiye kuda namma eduthu adhe adhe avaru sonna madiri pagutharive namma adu eduthittu adu blind a edukonu nu avasiyam kadiyadu adu or corner of the mind la vechi வர ஒரு ஒரு லைஃப் சுச்சுவேஷனில் அதை மேட்ச் பண்ணி பார்த்து இது கரெக்டாக இது பொருந்துதா இது ஒர்க் ஆகுதா இது ரிலேட்டட் என்ன கொஷின் இருந்தாலும் பி ஓப்பன் அண்ட் ஃப்ரீ டு டிஸ்கஸ் அண்டில் யூ அக்செப்ட் இட் ஓகே இது ட்ரூ தான் இது நம்மளுக்கு வேலை பண்ணுது அப்படின்னு நீ இது நீங்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்காமல் கூட இருக்கலாம் ஓகே ஆனால் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களோட ஒரு பாட்டாக சி நவ் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டெப்பிங் இன் டு லைஃப் இது வரைக்கும் யூ ஹாவ் சம்படி டு கவர் ஆல் யுவர் நீட்ஸ் இதுக்கப்புறம் நிறைய டெசிஷன்ஸ் பண்ணணும் நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுக்கணும் அப்போ எப் ஒன் திங் தட் வில் கம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ இஸ் டெசிஷன் மேக்கிங் எப்படி பண்ணுறது இப்படி போகிறதா அப்படி போகிறதா எப்படி போகிறது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாத்துக்குமே